Ok, možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite. Danas ćemo proučavati, prvo koničanima, 11. poglavlje od 7. do 16. stiha. Možemo čitati naš tekst. 7. stih i dalje. Ali muškarac ne treba pokrivati glavu, jer je slika i slava Boža, a žena je slava muževljeva. Jer nije muškarac od žene, nego žena od muškarca. Jer muškarac nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muškaraca. Zato žena treba imati znak vlasti na glavi zbog anđela. Ipak, u gospodinu, ni žena bez muškaraca, ni muškarac bez žene. Doista, kako je žena od muškaraca, tako je i muškarac po ženi. A sve je od Boga. Sami među sobom suditi. Je li lijepo da se žena golo glavo moli Bogu? Ne uči li vas i sama, sama narav da je za muškaraca sramota ako nosi dugu kosu? A ženi je urez ako nosi dugu kosu jer jo je kosa dana u mjesto pokrivala. Ako se tko namjerava prepirati, mi nemamo takve običaja, a ni Bože crkve. Ovo je Boža nadaknuda savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Ok. Well, kao što vidite, danas će biti drugi dio gdje govorimo o ovoj temi. Za maglivanje crta Božeg nacrta. Kao što smo vidjeli prošli put, u toj crkvi neki kršćani su za maglivali crta Božeg nacrta. Posebno u vezi sa rodovima. Krašo, sa rodovima? To je... Ok, sa rodovima. U vezi sa autoritetom. I u vezi sa pokornosti. Drugim rečima, neki kršćani u toj crkvi u Korintu su, su slijedili kultura, kulturu tada. I zbog toga su za megloglovili megl, crta Božeg nacrta. I Pavel ih je upozorio. I Pavel njima je rekao da su trebali održavati crta Božeg nacrta. Kao što smo vidjeli prošli put, muškarac, žena. Jednaki smo. U vrijednosti, u dostojanstvo, zbog toga što smo stvoreni na Božju sliku. Isto tako znamo da smo jednaki u vezi sa spasenjem. Krist je odkupio muškarce, Krist je odkupio žene. So jednaki smo, ali Bog je dao različite uloge muškarcima i ženama. Drugim rečima, Bog je dao svoj 
nacrt. Božji nacrt. Za ljude. Kako možemo funkcionirati i uspjeti u braku, u obitelji i u crkvi? Kad sledimo Boži nacrt, onda možemo očekivati Boži blagoslov. Ali kada za maglivamo Boži nacrt, možemo očekivati što? Kaos. I Bog neće to blagosloviti. I ta crkva u korentu tada je je sledila kulturu tada. I nažalost, ništa nije novo pod suncem sada. Mi vidimo taj isti problem, posebno tu u Americi. U vezi sa rodovima. Kultura kaže, hej, jedan dan si muškarac, Sljedeći dan možeš, ako se osjetiš, biti žena. Kultura to kaže. Kultura kaže da brak može biti između muškaraca i žene ili čak muškaraca i muškaraca. I žena i žena. Kultura to kaže. No, to ima smisla zbog toga što kultura... Ne vjernici su. So, naravno, oni će za maglivati crta Božeg nacrta. Oni ne čitaju Božju reč. A oni ne deklariraju da kriči njihov spasitel. So, za njih je sve i svašta u kulturi. Ali u crkvi? Hello. Krist je glava svoje crkve. Mi se pokoravamo kao kršćani prema kulturi? Nema šance. Prema Božoj reči, prema Božoj volju, volji, prema Boži nacrta. I ne smijemo zamaglivati crta Božeg nacrta. Kultura ne, mo, ne smije zapovjediti nama kao k- kršnje kako trebamo živjeti, kako trebamo funkcionirati kao crkva. Slažete li se? Boža riječ je naš autoritet. Ne što vlada kaže ili što kultura, popularna kultura kaže. Ha? Well, u tvoj crkvi počeli su zamaglivati crta. I zbog toga možemo ponoviti što smo naučili prošli put, drugi stih. Pavel njima je rekao, Hvalim vas što se u svemu mene spominjeti i držite predaje kao što vam predado. Sve što Pavel je propovjedao dok je služio tamo jedan i pol godine, on njima je rekao, hej, super, ja vidim vi želite držiti ono što ste naučili od mene. Ali treći stih. Hoću da znate ovo. Svakome je muškarcu glava Krist. To je Boži nacrt. Isto tako, a muškarac je glava ženi. To 
kako je Boži nacrt. To ne znači da taj, taj muškarac je, you know, je vredni od žene. Ne. Ali on ima ulog od Boga voditi svoju obitelj prema kristolikosti, voditi crkvu prema kristolikosti. I svaki muškarac je odgovoran prema Bogu za, za to. On će tebe ti dati račun. To je ulog muškarcima od Boga. Ulog, krešo? Uloga. Uloga, pardon. Ok? So, opet treći stih. Svakome je muškarcu glava krist, a muškarac je glava ženi. A to je tet u duhovnoj realnosti, ali to ne znači diktator. To znači voditi sa ljubavi. I isto tako, Bog je glava Kristu. To Krist je bio tu na zemlji, kao što smo videli prošli put. Savršen Bog čovjek. Krist se pokoravao volji oca u sili duha svetoga, dok je bio tu na zemlji. I mi znamo, Krist je bio poslušan, poslušan do smrti. Možemo brzo, Filip Janima, onda ćemo se vratiti. Samo da smo sigurni, što znači Bog je glava Kristu. Filip Janima, drugog poglavlja, što to znači da Krist se pokoravao volji Oca u sili Duha Svetoga? Možemo čitati poslanica Filipjanima, drugog poglavlje, šesti stih. Dok je bio, uh, govori o Kristu, dok je bio u Božemu obličiju, okay? on se nije grčo, grčevito držao svoje što? Jednakosti. Sa s kim? S Bogom. Ok, hello. Mi vjerujemo u jednog Boga. Ali tri osobe, jel? Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Jednaki su. Jedan Bog, tri osobe. Prije dvije tisuće godina druga osoba svetoga trojstva je došla tu spasiti grešnika. Grešnika. I dok Krist je bio tu, on se pokoravao. Volji oca. Ja? Opet. Dok je bio u Božjemu obliču, on se nije grče... grče gr, krešo pomozi mi. Grče bit. Krčevito obliču svoje jednakosti s Bogom, nego je sebe poništio uzevši obliče sluge i postao jednak ljudima. Vanjštinom je bio kao čovjek. Ponizio je samoga sebe, postavši poslušan. Komu? Otcu. Prema komu? Otcu. Poslušan do smrti. Do smrti na križu. Da li vi razumite kako se križ pokorava volji oca u sili duha sveta dok križ je bio tu na zemlji? Možete zamisliti. Da bi Krist rekao oci, ne želim se pokoravati, ne želim biti poslušan. Gdje mi mi bili? bili? Pak, u paku. I mi razumijemo, nakon što Isus je ispunio svoje poslanje, 
otkupiti svoje ovce za Božju slavu na križu. Nakon što Krist je umro, nakon što Krist je uskrsno, nakon što Krist je zašao na nebo, mi čitamo deveti stih, zato i Bog, otac, njega, sin, uzvisi i darvo mu ime koje je nad svakim imenom, na Isusove se ime ima pokloniti svako koljeno, biće koji su na nebu i na zemlji i pod zemlju i svaki jezik ima priznati da je Isus Krist gospodin na slavu Boga Otca. Da li vi razumete? Gle, gle, gle. Tri osobe jednaki su, jel? U cijeloj vječnosti. Prije svega. Ali prije 2000 godina druga osoba svetoga trojstva je došla tu. Isus se pokorava volji oca. Okay? Nakon što Isus je ispunio svoje poslanje, otkupiti svoje ovce, Krist se vratio na nebo. Gdje je jednak sa otcom, sa duhom svetom. Da li vi razumijete? I mi ga slavimo. Ok? Naš tekst, prva korinčanima. So, Pavel je rekao tim kršima u toj crkvi koji su počeli zamiglovati crte Božeg nacrta, treći stih. Svakome je muškarcu glava Krist, a muškarac je glava žene, a Boga, Bog je glava kr- Kristu. I zbog toga, četvrti stih, Pavel je rekao muškarcima, svaki muškarac koji se moli ili prorokuje pokrivene glava u crkvi, sramoti svoju glavu. Uh, zbog toga što mi smo vidjeli prošli put, u toj kulturi tada pokrivana glava je bio simbol pokornosti. Nepokrivana glava je bio simbol autoritet. Pitanje. Tko je Bog dao ulogu biti duhovan autoritet u obitelji i u, 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 u crkvi? Da li je Bog dao tu ulogu ženama ili muškarcima? Muškarcima. Bravo. Pokrivana glava tada u tvoj kulturi je bila simbol. Ne želim bi, biti duhovan autoritet. Muškarci koji su imali pokrivnu glavu su zamiglovali. Crte Božeg nacrta. Ali isto tako danas mi vidimo taj isti problem svugde. Muškarac, on ne želi voditi svoju obitelj. On samo želi, uh, želi, uh, želi you know, ići, kako se kaže, kaže, se kockati ili piti pivo ili you know, se družiti sa friendovima. Well, u našoj kulturi, kad muškarac to radi, to je kao on ima pokrivnu glavu. Da li vi razumite? Isto tako u toj kulturi, žene, žene kad su imali pokrivnu glavu, taj simbol, oni su priznali 
Boži nacet. Pokornosti. Ali kad su imali gologlava, što su rekli? Neću poslušati Boga, neću se pokoravati prema mom mužu i prema starješima. Ja želim biti glava, žena su rekli. I nažalost, mi, mi vidimo taj isti problem, <laughs> ok, danas, posebno tu u Americi, u crkvama, kad žena insistira, ja želim biti pastor, ja želim propovjedati. Žena ima pravo podijeliti Božju riječ. Komu? Ženama i djeci. Ali ne u crkvi kao, kao pastor, ne. To nije moj za, moje zapovjed, to je od Boga, to je Božji nacrt. I so, opet četvrti sti, Pavel je rekao muškarcima, svaki muškarac koji se moli ili prorokuje pokrivne glava, sramoti svoju glavu. Sramoti Krista i sramoti svoju glavu. Peti sti, a svaka žena koji se moli ili prorokuje golo glava, sramoti svoju glavu jer je svejedno kao da je ošišana. Tada u toj kulturi, ja sam vam objasnio prošli put, žena koja je, oši, koja je imala ošišna kosa, prostitutke se to učinili. Ili poganski a, svećeni je krešo? Srčenica. Srčenica. Ali u Kristovoj crkvi trebamo udržavati crte Božeg nacrta. Svaka žena koji se moli ili prorokuje golo glava srmoti svoju glavu jer je svjedno kao da je ošišena. Doista, ako se žena ne pokriva, neka se šiše. Ako li je ružno ženi šišati, šišati se ili brijati glavu, neka se pokriva. Jednostavno je. Tada u toj kulturi muškarci su trebali imati što? Golu glavu. Priznati njihovu ulogu od Boga biti duhovan autoritet. Žene tada su trebali imati pokrivenu glavu. Priznati što? Njihovu ulogu od Boga, pokornosti. Ali nisu. Kultura tada je imala utjecaj na te krštene u toj crkvi. I zbog toga su zameglovali crta Božeg nacrta. I džava je bio pun radosti. I zbog toga naš tekst sedmi stih. Pavel njima je rekao, ali muškarac... Ne treba pokrivati glavu. Zašto? Jer je slika i slava Boža. A žena je slava muževljeva. Jer nije muškarac od žene, nego žena od muškaraca. Jer muškarac nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muškarca. Zato žena Treba imati znak vlasti na glavi zbog anđela. Ja ću vam objasniti što znači zbog anđela, malo kasnije, ali prije toga, hello, zvuči kao Pavel je bio pravi šovinist. Ha? <laughs> Opet, kaj što je rekao? Joj, sedmi sti. Um, Muškarac je slika i slava Bože, ali žena je slava muževljeva. Wow, izgleda da muškarac je you know, na vrhu i žena je na nulu. 
East Otako, Osmi Steve Papa in Echo. Uh, by the way, uh, Muscaras near Od Jene, Nego Jena, Od Muscaras. Oh, wow, Glecacos Momi Muscarsi, Posev me. Jenesu, ech. Devati stih, jer muškarac nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muškarca. Wow! Krešo, pa malo je bio pravi šovinista? Ne. Ne. Ali, <laughs> zvuči kad čitamo to kao, <laughs> ok, dobro. I zbog toga, kao uvijek, trebamo tumačiti Bibliju sa Biblijom. Te možemo razumjeti točno što Pavel tu je rekao, ok? Hajmo, knjiga postanka. Prvog poglavlje. I samo e, brzo ćemo čitati nekoliko tekstova da možemo razumjeti ono što Pavel je rekao o muškarcima i o ženama. Kriga postanka prvog poglavlja, 26. stih i dalje. Šesti dan, kad Bog je stvorio sve, Šesti dan Bog je stvorio Adama i Evo. Koji dan? Šesti dan. I mi čitamo 26. stih. Tada reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku i priliku. Neka on vlada nad Rebama morskim, nad pizama nebe, nebeskim, nad stokom, nad svim zvjerima zemalskim i nad svim što gmiže po zemlji. Tako Bog stvori čovjeka na sliku svoju. Stvori ga na sliku Božju. Stvori, ha? Ih! kao muža i ženu. Prošli put smo čitali uh, ove, uh, uh, ovaj stih, ove stihove. I Bog, 28. stih, ih je blagoslovio, tada im Bog zapovjedi, rađajte se, množite se, napučite zemlju i sebi je podvrgnite. Vladajte, nad ribama morskim, nad pticama ne, ne, nebeskim i nad svakim živem pićem što se miče na zemlji. Mi vidimo tu, kada Bog je stvorio Adam i Evo, pitanje, Adam je bio kao vrijedni od Eve? No! Jednaki su bili, je? Yeah? Stvoreni su na Božju sliku, da? Ok. Drugog poglavlje mi vidimo točno kako je Bog stvorio Adama i kako je Bog stvorio Evo. I kada? Red. So, prvo poglavlje mi vidimo, you know, just samo veliku sliku kad Bog je stvorio. Šesti dan, opet, Bog je stvorio uh, uh, muškarca i, i ženu. Tu, drugu pogla, drugo poglavlje, mi dolazimo blizu i mi vidimo detalje. Kako je Bog stvorio Adama i Evo i kada? I mi čitamo četvrti stih. To je povijest postanka neba i zemlje, kad su bili stvoreni. U vreme kad gospodin Bog stvori zemlju i njevo. 
nije još bilo na zemlji nikakva polsko grmlja i na poljima nije još raslo nikakvo bilje, jer gospodin Bog nije još pustio dažda na zemlju. I nije još bilo ljudi da obrađuju zemlju. No, dizala se para iz zemlje i nat, nat, natapla jer svu površinu tla. Sedmi stih. Sad vidimo šesti dan i mi vidimo detalje kako je Bog stvorio prvo Adama i onda Eva. Sedmi stih. Tada načini gospodin Bog čovjeka od zemalskog praha i udahnu mu u lice duh života. Tada postade čovjek živo biće. Pitanje, gdje je bila Eva? Nije još postala. Bog prvo je stvorio Adama. Opet, to ne znači da Adam je bio vrijedni od Eve. Opet, jednaki su bili. Stvoreni su na Božju sliku. Ali tu mi vidimo kako je Bog stvorio Adama i kada. Adam je prvo bio stvoren. Jel? Hajmo dalje. Osmi stih, tada zasadi gospodin Bog daleko na istoku vrt u Edenu i, stavo ta, i stavi tamo čovjeka kojega je bio načinio. I dade gospodin Bog te nikne iz zemlje svako jako drveće ugodno za pogled i dobro za jelo, drvo života usred vrta i drvo spoznaje dobra i zla. Pita je, gdje je bila Eva tada? Još nije bila. Hajmo dalje. Idi dolje, 12. stih. A, a, pardon, a, a 15. stih. Uzred dakle gospodin Bog, koga? Čovjeka, Adama. I stavi ga u vrt Edenski. Zašto? Da ga obrađuje i uzgaje. Opet, Eva još nije bila. Krešo. Božja uloga. Božja uloga? Okay. Tko je bio odgovoran? Raditi skrbiti za obitelj. Bravo. Čovjek, buškarac. Gle, Bog je stavio Adama u vrt. I Bog mu je rekao, ti si odgovoran. I tada, prije nego greh je došao, rad je bio blagoslov. So mi vidimo tu, Bog je dao muškarcu ulogu raditi, priskrbiti. Druga stvar, mi vidimo 16. stih. A dada gospodin Bog čovjeku ovu što? Zapovjed. Ko je bio odgovoran ne samo u fizičkoj realnosti voditi svoj život i svoju obitelj, isto tako je bio odgovoran u duhovnoj realnosti voditi svoj život i svoju obitelj. Ko je bio odgovoran? Muškarac. Bog je dao Adamu prvu zapovjed. Opet, Eva još nije bila. <laughs> ok? I Bog mu je rekao, za svakoga drvete u vrtu smiješ jesti. Samo se drvete spoznaje dobra i zla 
ne jedi. Jer čim bi snijega jeo, morao bi umreti. Šesti dan, mi vidimo kako je Bog stvorio Adama, kada i odgovornost Bog je dao Adamu i svakim muškarcima od Adama, koji su došli od Adama, kao i mi. Ok? Ok, Andrija? Reci nama o Evi. Kada je ona došla? 18. stih. Tada reče gospodin Bog, nije dobro čovjeku da je sam. Krašao, da je Adam bio sam? Nije bio sam. Hello? Ima je odnos s Bogom? Boga je stvorio. Bog mu je dao zapovjed. Ne samo to. Prije nego Bog je stvorio Adama, Bog je stvorio sve životine. Adam nije bio sam. Ali Adam, kao svaki muškarac, je trebao... Ha? Pomoćnicu. Ne roptinu. Pomoćnicu. Dok Adam je služio Bogu, pomoćnica je trebala služiti Adamu gdje su zajedno ispunili Bože, Božju zapovjed za Božju slavu. Adam je trebao ženu. I mi čitamo, Bog je rekao, nije dobro čovjeku da je sam, načini ću mu ha? pomoćnicu koja mu pristaje, krešo, pristaje. Što to znači? Yes. Moja Danjela je dar od Boga. Posebno za mene. Marijen, tvoja supruga, je dar od Boga posebno za tebe. Ona ima sve od Boga što ti trebaš biti duhovan autoritet u svojoj obitelji i u crkvi. I dok ti služiš Kristu, ona dolazi pokraj tebe ti pomagati i zajedno Bog je proslavi. Yes? O, isto tako mi čitamo. Bog je rekao na činiću mu pomoćnicu koja mu Pristaj. I dovede gospodin Bog sve životine, zemalske i sve ptice nebeske, što ih je bio učinio od zemlje pred Adama, da vidi kako će ih nazvati. To znači, on je bio, on je imao autoritet. On je dao, kak se kaže, kraže, ime, uh, imena, imena, životinima. Ok? Hajmo dalje. Kako Adam nazove živa biće, onako će se zvati. Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svime životinima zemalskim. Ali sa, se Adamu ne nađe među njima ha? pomoćnica koji bi mu pristajala. I zbog toga 21. stih. Zato gospodin Bog pusti dubog san na Adama. Kad je bio zaspao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet meso. Gospodin Bog načini ženu od rebra što ga je bio uzeo Adamu i dovede je Adamu. 
Dar od Boga, žena. Adam povika, ta je napokon kost od mojih kostiju i meso od mojega mesa. Ona će zvati mužica. By the way, da li ste primijetili? Adam je nazval ženu. Opet, autoritet. Ali jednaki su bili. Ona će se zvati mužica jer je uzete od muža. I onda mi vidimo kako Bog je dao čovečanstvu brak. Zato ostavlje muž, on je odgovoran, ostaviti muž oca, majku i majku i priznaje za ženu svoju i budu jedno telo. Oboje a Adam i njegova žena bili su goli, pa ipak se nisu stidili jedno pred drugim. Zbog toga što greh još nije došao. Okay. So mi vidimo Boži raspored ili Boži red. Šesti dan Bog je stvorio Adama i Evo na Božju sliku. Jednaki su bili u vrijednosti, u dostojanstvu, ali mi vidimo kako je Bog stvorio Adama i kako je Bog stvorio Evo. Mi vidimo kada je Bog stvorio Adama i kada je Bog stvorio Evo. I mi vidimo zašto je Bog stvorio Adama i zašto je Bog stvorio Evo. Da li vi razumijete? Sada naš tekst, prva Korinčanima. Pavel je govorio točne, o, točno o tome. Nije bio šovenist. Čak je <laughs> govorio o, stvare, you know, o stvarenju. Prva Korinčanima, 11. poglavlje, sedmi stih i dalje. Pava je rekao, ali muškarac ne treba pokrivati glavu, jer je slika i slava Boža i žena je slava muža gljeba. Jer nije muškarac od žene, nego žena od muškarca. Jer muškarac nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muškarca. Zato žena treba imati znak vlasti na glavi zbog anđele. Pa on nije bio šovenist. On samo njima je objasnio. Hello! Sjećate li se kad Bog je stvorio Adama i Evo? Kada? Kako? I zašto? Pa on njima je rekao. Održite crte Božeg nacrta. Žena? Treba imati pogorivanu glavu. Znak pokornosti, Boži nacrt, pomoćnica. Isto tako, muškarac treba imati golu glavu. Znak autoriteti, duhovan autoritet. Jednostavno je. I Pavel njima je rekao, kad ti to radiš, Bog je proslavljen. Kad održavaš Crta, Božeg nacrta. Bog je proslavljen. I ne samo ta, to, anđeli na nebu pogledaju dolje. Vid u svojoj kući i u toj crkvi tamo. I anđeli kad oni vide da vi održavate crta Božeg nacrta, sveti anđeli 
ide i pada pred ničice proslaviti Boga. I možete po, a, napisati Efeženima trećeg poglavlja piše o tome. Marijene, kad ti držiš Boži nacrt za tebe, biti duhovan voditelj u svojoj obitelji i u toj crkvi. Anđeli kaže, wow, Bog je stvarno dobar. Gle kako Bog, Otac, Sin i Duh Svet, djeluje u Marijenom životu da Marijen koji prije je bio izvan Božje obitelj, koji prije je bio pogan, gle Marijen sada i ti sveti anđeli oni proslave Boga zbog toga što oni znaju da samo Božja milost je mogla promijeniti Marijena. Ali isto tako, kada sveti anđeli glede dolje i kad oni vide, kad ljudi zamaglivaju crte Božeg nacrta, razočarani su. Zbog toga što sveti anđeli na nebu oni razumije što znači pokornost i što znači autoritet. Sveti anđeli oni znaju njihovu ulogu na nebu. Se pokoravati prema Bogu, proslaviti Boga. I oni razumije da Bog je autoritet. I sveti anđeli nikad neće zamaglovati crte Božeg nacrta. I kad sveti anđeli vide dolje, posebno kad ljudi koji deklariraju da su kršćani, kad oni zamaglovaju, Crta Božeg nacrta, sve ti anđeli su na, a, razočarani. Pitanje, krašo, u tvom životu, u tvoj crkvi, što želiš da sve ti anđeli vidi? Ispremu Božju istinu. Je. Yeah. I rezultat, oni proslave Boga zbog tebe. I by the way, Palani anđeli, isto tako, oni vide što mi radimo. U našoj obitelji, u crkvi. Oni ne žele proslaviti Boga, naravno. Ali, oni vide kako je Bog sve moguć. Da Bog nas je mogao spasiti, promijeniti, da možemo se pokaravati prema Božem nacrtu. I palani anđeli su frustrirani kad oni vidi da smo poslušni prema Bogu. Da li vi razumijete? Pavel nije bio šovenes. Pavel je htio da ta crkva je bio blagoslovnja. Da sveti anđeli su vidjeli kako su slavili Bogu, kako su bili poslušni, kako su održavali crte Božeg nacrta. Pavel je htio da ta crkva je, 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 je pokazila Božju slavu tamo u Korintu, u Rimu, prema anđelima. 
Mi to želimo isto tako, ha? So, hello, kao muškarci? Bog kaže, kao Bog je rekao Adamu, da smo odgovorni. Preskrbiti u fizičkoj i u duhovnoj realnosti. U našoj obitelj, u našoj crkvi. Muškarci, mi smo duhovni voditelji. I to je to. Mi vodimo sa ljubavi. Mi vodimo gdje mi se pokoravamo kao muškarci. Prema Kristu. On je naš autoritet. I svaka žena bi trebala se osjetiti sigurnost zbog nas. I kako mi ih vodimo prema Kristu likosti. I ne smijemo biti ljeni i ne smijemo zamlovati crte Božeg nacrta. Naše supruge su pomoćnice. Nama pomagati dok služimo Kristu. Naš brak Naša obitelj i naša crkva, Kristova crkva, treba sjajaj Božju slavu. Slažete li se? Pavel je to rekao tim kršćanima. Ok? I zbog toga je dana isti stih. Pavel njima je rekao, ipak u gospodinu ni žena bez muškarca. Isto tako, ni muškarac bez žene. Da li je to istina? Opet, gle, jednaki smo. Doista 12 isti. Kako je žena od muškaraca, tako je i muškarac po ženi. A sve je od koga? Od Boga. Pavel njima je rekao, 13. sami među sobom suditi. Je li lijepo da se žena golo glava moli Bogu u toj kulturi tada? Odgovor je ne. Ne uči li vas i sama narav da je za muškarca sramota ako nosi dugu kosu? A ženi je urezk ako nosi dugu kosu jer jo je kosa dana u mjesto pokriva. To ne znači da... Krašao prije kad je imao dugu kosu je pogrešao. Ne. Po naravi, okay, kao muškarci, mi imamo testosteron. Krašao testosteron? Testosteron. I testosteron ima utjecaj na nas. Posebno u vezi sa našim kosima. I zbog, ja, i zbog testosterona, kao muškarci često, kad smo u godinima, izgubimo kosu. Kao vidim, neki od vas. To je zbog testosterona. Žene. Oni ne imaju testosteron. Oni imaju što krešo? Estrogen. Estrogen. I estrogen ima utjecaj na ženu kosu. Estrogen zaštiti da žene ne izgubi kosu. Kao mi muškarci. Mi imamo testosteron. Testosteron ima utjecaj 
Mi izgubimo kosu. Estrogen zašteti žene da oni ne izgubi kosu. Na naravno, kad su stari, 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 to počne. Ali kao muškarci, mi vidimo, po naravi. To može početi kad muškarci ima 20 godina. So muškarac ima testosteron, to ima utjecaj na nas izgubiti kosu brzo. Estrogen ima utjecaj za žene imati kosu dugo i ne samo to. Estrogen ima utjecaj da žene mogu brzje, brže imati dugo kosu. Pavel je to rekao. Hello, vi koji žele zamaglovati crte Božeg nacrta. Prva stvar, gle kako Bog je stvorio Adama i Evo. Ne samo to, opet, Pavel njima je rekao, 14. stisti, ne učili vas i sama narav. Da je za moškarca sromota ako nosi dugu kosu, a ženi je jures ako nosi dugu kosu, jer joj je kosa dana u mjesto pokrivala. I onda Pava je završio. 16. isti, ako se tko namjerava prepirati, mi nemamo takve običaje, a ni Bože crkve. To je to. To je to. Da li vi razumite naš tekst? Opet, kao što sam vam rekao prošli put, riječ nije o, you know, što nosimo na, na glavu ili ne nosimo, nego riječ je Boži nacrt. Ja? Autoritet i pokornost. U toj kulturi tada pokrivena glava je rekla nešto, Golo glava je rekla nešto. Ok? Ali što je za nas danas? You know, danas, kada muškarac ima dugo kosu, to nije isto poruko kaj je bila tada. Isto tako danas sa uh, you know, žena uh, koja ima šišna kos, kosu ili shaved crusho. Obrijena. Obrijena kosa. Ta poruka danas nije isto poruka kao prije. Prije, kao što sam vam rekao, žena koja je imala... Krašo? Obrijenu kosu. Prostitutka je imala. Ok? Ali to ne znači, to nije isto poruka danas. K- Naprimjer, kad ja vidimo je, uh, jednu ženu koja ima obrijenu kosu, ja, ja ne kažem sebi kao, o, oh, prostitutka. Ne. Prva star, stvar, ja mislim, o, oh, jadna žena, bolesna je, možda ima rak. I zbog toga ona ide redovito na ke- kemotar. I zbog toga ona zgubi kosu. Razumiš mi? Ok, tada nisu imali kemot- <laughs> kemotar. Razumiš mi? So, svaka kultura kako izgledamo, kako smo odjevni, uh, to govori uh, 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 nešto posebno u vezi sa kulturom. Ok? So, za nas danas. Jednostavno je. U našoj obitelji i u našoj crkvi, u Kristovoj crkvi. Trebamo održavati crta Božeg nacrta. Kako možemo znati Boži nacrt? Što smo čitali prije, knjiga postanka. Ja? To je to. Ok, Andrija? Kako trebamo biti odjevni? odjevni? Dvije stvari, onda ćemo završiti. Ja znam kao pastor. Prije nego ja kažem obučem, 
obučen. Uvijek razmišljam. Da li, you know, kako će biti odjeva? Da li će to imati utjecaj na vas ili na druge ljude? Gdje njihov fokus je na mene i nije na Boga. To je uvijek moje prvo pitanje. Uvijek. Ja želim se umjenjivati. Kad ja propovjedam, ja želim da vi mene vidite. I zbog toga uvijek želim biti odjeven. Gdje vi ne kaj, wow, gle kako, ništa. Vaš fokus je uvijek tu. Ja mislim, to je super pitanje za vas. Prije nego ste odjevni, pitanje, prvo pitanje. Tko će biti fokus? Da li će ljudi se fokusirati na mene ili na Krista? Ok? Drugo pitanje. Prije nego sam odjev. I kad ja razmišljam, ok, to, to, to. Pitanje. Andrija, ako si odjeven u to, i Krist se vrati danas. I kad i on te vidi kako si odjeven. Da li će Krist biti sretan ili... To je to. Prvo pitanje. Ono što ja nosim na sebe. Da li će ljudi pokasirati na mene i ne na Krist. Drugo pitanje. Ono što nosim na sebe, ako bi Krist danas svratio, kako će Krist se osjetiti i kako će ja se osjetiti? Uvijek trebamo razmišljati. Tko će biti proslavljen? Krist ili sebe? Razmišljite o vašim životima sada. Možda je u posljedne vreme. Možda nisi razmišljali Tvoj utjecaj na ljude. I možda njihov fokus zbog toga je bio na vas i ne na Krist. Vi znate. Govorite sada sa Kristom.